நம்ம இன்றைக்கி ஈஸியான சென்னா மட்டும் வச்சு ஒரு கட்லட் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு வந்து உருளைக்கிழங்குலாம் தேவையில்லை நான் வெள்ளை சென்னை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் ஊற வச்சு வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை வந்து மிக்சியில் கிரைண்ட் பண்ணி போட்டுக்கணும் ஏற்றா நான் இன்றைக்கி ஸ்வீட் கார்ட் இருந்தது அதனால் அது கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் ஒரு அரை கப்பு அதையும் இதே மாதிரி போர்ஸாக அரைச்சி அதில் போட்டுக்கணும் ரெண்டு பிரெட்டை வந்து பொடி பண்ணி போட்டிருக்கேன் அது கூட கொஞ்சம் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன் போட்டுட்டு ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஆயில் போட்டு அதில் பொடிசாக கட் பண்ண ஆனியன் போட்டுக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு ரொம்ப வதக்கணும்னு வேணா லேசாக வதக்குனா போதும் அது கூட பொடிசாக கட் பண்ண பச்சை மிளகாவும் சேர்த்துக்கணும் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கிட்டு அது கூட எல்லா தூளும் போட்டுக்கலாம் கரம் மசாலா மிளகுத்தூள் ஜீரகத்தூள் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் இதனால் லேசாக சேர்த்து ஒரு பரட்டி பரட்டிக்கணும் லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் வதக்குனா போதும் அது கூட பொடி பொடிசான இருக்குன்னு கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் சேர்த்து லேசாக வதக்கிடணும் ரொம்ப வதக்குன்னு வேணால் லைட்டாக ஒரு வதக்கு வதக்கி இதை எல்லாத்தையும் அந்த அரைச்ச எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் கலந்து கொள்ளும் நல்லா கையால் தண்ணிலாம் தெளிக்கக்கூடாது அதே கரெக்டாக வந்துடும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி பால்ஸ் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கணும் உருட்டி வச்சுட்டு இந்த பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் போட்டு ஷேலோ ஃப்ரை பண்ணணும் கட்லட் மாதிரி இந்த பாருங்கள் கட்லட் மாதிரி இப்படி செஞ்சுட்டு இதை நீங்கள் மித்தபடி மாவில் நினச்சி ப்ரெட்டு ப்ரெட் கிரம்ஸ் போடணும் எந்த அவசியம் கிடையாது டைரெக்டாக நீங்கள் அப்படியே சேலோ ஃப்ரை பண்ணிடலாம் ஈஸியாக டென் மினிட்ஸ் தான் ஆகும் சென்னா எதாவது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இது ஒயிட்லி பண்ணலாம் பிளாக் சென்னாலையும் பண்ணலாம் எதை வேணால் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த பாருங்கள் ஃப்ரை ஆகிட்டு வருது இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் திருப்பி போட்டுக்கணும் நல்லா உழையாமல் நல்லா கிறிஸ்பாக நல்லாவே வரும் அவ்வளோதான் இதை இதை வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் பத்து நிமிஷம் கூட ஆகாது எல்லாம் ரெடியாக இருந்துச்சுன்னா பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சிது இதை நம்ம சாஸ் கூட சர்வ் பண்ணலாம் ஈஸியான இந்த கட்லட்டை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க